We are on. Only on. <laughs> Hello, everyone. Um, I'm happy for all of us actually to be here on the Zoom and um, creating something totally different uh, that goes beyond of what you know or yeah. <rire> je suis vraiment très heureuse en fait d'être avec vous tous euh, sur ce Zoom et de pouvoir créer au-delà et, euh, et, et autre chose. Uh, so, I will introduce myself very shortly and then you can ask me whatever you want. <laughs> so, my name is Anna Omanovic and uh, I'm a CF, I'm Talk to the Entities Facilitator, Right Voice for You Facilitator and Job Business Facilitator. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle, euh, après, vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Donc, je m'appelle Anna Romanovic. Je suis une facilitatrice certifiée, euh, facilitatrice de par les entités, de la ta voix dans le monde et euh, de la joie du business. Je vis en Slovénie et je fais ce que je fais pour inviter les gens à avoir plus de ease, à avoir plus d'espace et plus de choix, en particulier today in the area of talk to the entities. Donc je vis en Slovénie, tout ce que je fais, je le fais pour permettre aux personnes d'avoir plus d'aisance, plus d'espace, plus de joie dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils vivent, en particulier ce soir concernant par les entités, par les entités. You are very welcome to ask anything about uh, entities today, whatever you Uh, required to know or whatever you are wondering and you don't have any information and you would love to have it. Et vous êtes vraiment les bienvenus ce soir pour poser toutes les questions que vous auriez concernant les entités, tout ce que vous voudriez savoir, les choses sur lesquelles peut-être vous n'avez pas d'informations et vous posez des questions et vous aimeriez avoir des réponses. And let's see what else is possible in one hour today. Et voyons quoi d'autre est possible en une heure aujourd'hui. So, for the beginning, do we have any questions? Donc, pour démarrer, est-ce qu'on a des questions? Donc, vous pouvez vous démuter ou vous pouvez aussi les inscrire dans le chat. Les questions, comme vous voulez. Uh, you can uh, write the question in the chat or you can unmute yourself. Sorry, I forgot to say it in English, guys. Yeah. I apologize. Yeah, if you are, yeah, if you are afraid, If you are afraid to ask questions, you can write them down in the chat and we are going to translate it for you and look at them. Et si vous avez peur en fait de les poser, vous pouvez les inscrire dans le chat et du coup on les regardera, on les posera pour vous. And uh, you can also ask it in Slovenian, but I won't be able to translate. Aussi les poser en Slovenian, mais je pourrai pas les les traduire. That's gonna be me <laughs> translating right. Slovenian into right. English. I I'm not love French. Slovenian. Slovenian is a very beautiful language. I love it. Okay. <laughs> so, um, if we don't have any questions so far, I would love to uh, invite you into this undefined space of. Would you be actually willing to destroy and uncreate everything that you have learned about entity world, world, about the ghosts, about the spirits, about the demons, everything that you decided it is that is like, that it's actually not, and everything. Donc, yeah. donc si, si vous n'avez pas de questions, en fait, je voudrais vous inviter dans cet espace un peu indéfini. Donc, tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vous avez appris à propos des entités, à propos des fantômes, des esprits, euh, des démons, euh, de tout ce que vous avez appris euh, là-dessus. Right and wrong, good and bad, bottom, park, online, short, voice and beyond. Okay, you don't have to that. translate that. Yeah. <laughs> so one of the things when people, you know, the awareness about this spirit world or the world of, um, let's say, disembodied bodies is actually that something that everyone has and we cannot get rid of it. Donc, uh, une des choses, en fait, par rapport à ce monde spirituel, ce monde des personnes qui ne sont pas incorporées, en fait, uh, cette conscience de ce monde, tout le monde l'a. Et on ne peut pas s'en débarrasser. And it's something that you were most probably probably more aware when you were a kid. 
Et c'est quelque chose dont vous étiez probablement plus conscient quand vous étiez enfant. Or you just it's not necessary that you were more aware when you were a kid, but like when we grow up, we pull we put up those Uh, barriers and walls because there is so much fear because of the definition that we have about this world. Et en fait, c'est pas forcément que vous étiez plus conscient quand vous étiez enfant, mais c'est juste qu'en grandissant, on a mis tous ces murs et toutes ces barrières à cause de toutes ces peurs qu'on a par rapport aux définitions en fait qu'on a sur sur ce monde-là. And this keeps us in the world where we have actually no choice but to be afraid of and to put you know this this walls around us et ça ça nous ça nous maintient en fait dans un monde de peur où on n'a pas de choix et où on, du coup on garde ces murs autour de nous and then we start to make ourselves crazy and kind of you know i'm not going to see it even i somewhere somewhere there i know it's there et ensuite on commence à se rendre dingue et en fait on... and then we are stuck et ensuite eh ben on est bloqué does any one of you like feels feel that way est-ce qu'il y a uh, quelqu'un uh, parmi vous qui se sent de ainsi qui se sent comme ça and you rather not look at it and you rather like um, keep the uh, awareness about it really small and really you know uh, contracted et tu préfères ne pas le regarder tu préfères garder la conscience à ce sujet là euh, très petite et du coup ne pas ne pas aller voir ce que c'est Est-ce and everywhere you function that way and everywhere you are making yourself actually wrong for not knowing what to do and be in this box called this reality would you be willing to destroy and uncreate it all right on good bad pop pop all nine shorts boy beyond et partout vous fonctionnez de cette façon en fait et vous euh, du coup euh, vous vous mettez en tort euh, pour ne pas savoir ça et de vous, vous êtes mis dans cette boîte est-ce que vous voulez bien détruire et défaire tout ça yeah. the thing is that we have amazing uh, tools that are available and they are part of access consciousness and part of talk to the entities um, by Shannon O'Hara and really can help you to put yourself out of this box and go there go to this world and have the willingness and this other choice available to change anything with it. Et, et le truc en fait c'est qu'on a ces outils d'access consciousness et de parler euh, aux entités grâce à Shannon O'Hara pour pouvoir justement sortir de cette boîte pour pouvoir euh, à, avoir une autre conscience à partir du moment où on a ce, ce choix et cette volonté en fait de vouloir aller au-delà. Yeah, and when we talk about entities, if we, if we would just look at the definition of entities, it's actually every energy that is defined. Et donc, quand on parle d'entité, si on regarde vraiment la définition de ce qu'est une entité, en fait, c'est toute énergie qui est définie. And what we are looking at with stop the entities is that you know the, every energy that it's defined it's not only disembodied bodies so the people that died and they don't know that they have a body et donc quand on regarde par les entités vous savez en fait euh, c'est euh, ces entités euh, c'est pas que des entités désincorporées donc des personnes qui sont mortes et euh, qui n'ont plus de corps yeah entity can be also um, like the a company or it can be a book or it can be um, the picture that we painted. Donc les entités ça peut aussi une entreprise, ça peut être un livre, ça peut être une image. And what we are going going to look at today and also on the entities class are really disembodied bodies. So basically people who lived and they lost their body and they are stuck in this reality in this time and they do, do not have that they have another choice. 
Et donc, ce qu'on va regarder là ce soir et aussi lors de la classe parlée aux entités, c'est notamment en fait les personnes qui n'ont plus de corps en fait, qui euh, sont désincorporées et qui ne savent pas forcément qu'ils sont encore là, qui ne savent pas forcément en fait qu'elles ont un autre choix. And if we look at the ratio in between people and uh, disembodied people, is that they are, I think that we have three times more of them than people with bodies. Et donc, si on regarde le ratio entre les personnes incarnées et les personnes désincorporées, en fait, il semblerait qu'il y ait trois fois plus de personnes sans corps désincorporées. So they are basically everywhere. They are part of our reality. Donc, ils sont partout <laughs> et ils font partie de cette réalité. Yeah. How much are you perceiving them every day when you go to this house or you, when you go for a walk or when you are at the certain places and you are aware of different energies around you and you have no fucking clue what to do with it? Et à quel point est-ce que vous êtes conscient de ça partout, tout le temps, que ce soit quand vous sortiez marcher, quand vous allez à un endroit, en fait, vous sentez toutes ces énergies, toutes ces choses et vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire, en fait, de ça. And in what kind of reaction do you all go? Like, I would like to ask some of you, just, you know, if somebody is willing to say something about that, what are you aware of that you think it's totally crazy and that you are insane and just lost in this area? Et dans quel type de réaction est-ce que vous rentrez, en fait, quand ça, ça se passe Et euh, j'aimerais pouvoir vous poser la question à certains d'entre vous, quoi, à quel point, euh, des fois, vous êtes conscient de choses et vous avez l'impression d'être complètement dingue, que c'est complètement fou, et vous vous sentez perdu avec tout ça. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est le cas et qui voudraient partager quelque chose So, is, is, there, is it the case for someone and that someone would like to share something with us Yeah, go for it. Amen Merci. Alors, euh, moi, j'ai fait, en fait, j'ai fait la classe euh, de commencement avec Eugène Jamais. Est-ce qu'on m'entend bien euh, Si tu peux parler un tout petit peu plus fort, mais oui, je t'entends. Et je vais commencer déjà à traduire ça. So, actually, uh, Amel is saying that she did the class, uh, talk to the entities at the beginning with a facilitator named Eugène Jamais. Voilà, mm -hmm. je vais les écouteurs, peut-être que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux C'est un peu mieux. Super. Alors voilà, donc moi j'ai fait la classe en mars 2018 et, euh, et depuis euh, j'ai pas eu l'occasion, enfin j'ai pas eu, j'ai pas saisi certainement l'occasion de pouvoir euh, euh, m'exercer pour pouvoir faciliter, et, enfin aider des personnes. Euh, par ailleurs je suis coach et euh, donc euh, je sais pas si c'est une peur de ma part, c'est très bien que c'est un implant distracteur. Mais en même temps, je n'arrive pas à passer le pas. C'est comme si je n'avais pas confiance en moi, en fait. En, okay. Confiance en mes compétences. Attends, il faut, faut que je traduise là, parce que je ne vais pas me souvenir de tout ça. So, I, I did the class in March 2018, and it seems that since this class, I didn't really uh, use the tool or took the opportunities to, to facilitate or change something. Mm -hmm. And uh, I'm also a coach. Um, yeah, it's just like if I... There was something there, maybe like a lack of self-esteem or trust in me about that. Yeah. Uh, is there anything else? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, et donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire uh, pour pouvoir uh, dépasser ce, cet inconfort? So, is there something I could do to overcome this discomfort that I have? Yeah, totally. When we talk about talk to the entities, we are talking about really willingness and um, choice to step into what we know. Okay? <coughs> yeah, go for it. Totalement. Quand on parle en fait de parler euh, aux entités, en fait, on parle vraiment de notre volonté d'être prêt en fait à, à rentrer dans euh, ce que l'on sait, dans le savoir que l'on a. Yeah. How many of you are looking for the pill to get to change something or to get the certain way of, okay, if I do first step, second step, third step, step, and if I pass these steps, it's going to be the way I have decided it's going to be. Combien d'entre vous cherchent la pilule qui va permettre de changer les choses ou en tout cas qui cherche voilà, le bon fonctionnement Alors avec, euh, en faisant telle étape, ensuite telle étape, telle étape et telle étape, du coup ça va changer pour qu'on puisse, puisse être autrement. 
And everything that is and everywhere you are judging yourself for uh, going this way and not getting the results that you are looking for, would you be willing to destroy and uncreate it all? Et donc tout ceci est partout en fait euh, où vous euh, faites de cette façon et vous mettez un tort pour ne pas avoir les résultats que vous voudriez avoir. Est-ce que vous voulez bien les traiter de créer tout ça Right on, good, bad, pot, pot, cool, and shorts, boys and beyonds. The thing with the entities and just in general with an awareness for an example when we start like all of you probably uh, were at, uh, at the access bars class and you got this tool of light and of heavy and how much are you like when you started to use the light you know what everything that's light for us it's something that's true for us everything that's heavy for us you know that it's something that somebody else's reality and not yours And when, once you start to follow whatever is true for you, you really start to build the trust in you to know that you know and not buying into, you know, the definition that your head is trying to give you and provide the information for you. Just one moment, please. <laughs> okay. <laughs> Sorry. You can keep little shorter sentences. Yes, yes, totally. Sorry. Uh, donc, um, Should I repeat if, it? Oh, if you remember, that would be perfect. Yes, <laughs> like, if, like, when we are talking about trust, okay? Trusting to what we know, because this is something that's really necessary with entities. Donc, quand on parle de confiance, et notamment de faire confiance à ce que l'on sait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire avec les entités. You start to function very differently and not anymore on automa automatic pilot that we are used with like since ever. Et tu commences à fonctionner alors de façon vraiment différente et pas en pilote automatique comme on a l'habitude de le faire depuis toujours. And if you all remember, like when you went to the first bars class, you probably learned the tool of light and heavy. And you know that whatever is light for you, it's true for you. And whatever is heavy for you is not true for you. Et si vous vous souvenez tous, lorsque vous avez été à votre première classe de bar, vous avez tous appris l'outil lourd ou léger. Et donc, quand c'est léger, c'est vrai pour vous. Quand c'est lourd, ce n'est pas vrai pour vous. Yeah, and using that and following that uh, gets you to something very different and really undefined. And are you willing to actually step into that and explore that and know that you know? Et utiliser ça, en fait, ça vous amène vraiment dans un espace différent, vraiment euh, indéfini. Et est-ce que vous êtes prêt à vraiment utiliser ça, ce qui va vous amener à vraiment voir, savoir ce que vous savez que vous savez? And following the awareness, following what's light for you uh, is something that is the muscle that you have to develop. And it's the same with entities. Et suivre la conscience ou ce qui est léger pour vous, c'est vraiment le muscle que vous devez développer et c'est pareil avec les entités. And my question to you all is, are you willing to know that you know? Et are ma, you question, yeah. ma question pour vous tous, c'est est-ce que vous êtes prêts à savoir que vous savez Are you willing to know that you have your unique way of knowing that maybe no one else has? Êtes-vous prêt à savoir que vous avez votre propre façon de savoir ce que vous savez que peut-être personne d'autre n'a? And are you willing to ask questions and not wanting to have an answers about anything? Anything? Et êtes-vous prêt à poser des questions sans avoir, sans avoir aucune réponse à propos de quoi que ce soit? And everything that does not allow us all to actually step into that potency and um, really knowing that we know, would you be willing to destroy and uncreate it all? Et tout ce, que, ce qui ne nous permet pas en fait de reconnaître ça et de vraiment rentrer dans cette puissance, est-ce que l'on veut bien détruire et défaire tout ça et de savoir que, que l'on sait? Yeah, so this thing with like trusting yourself is a huge thing and it's a huge chapter in our own life. And trusting yourself doesn't mean to follow. Uh, it means like uh, f you're really following whatever is light for you what that, and get and receive the information that are there for you. Sorry, donc, ce, truc, donc ce truc de confiance, ce truc de te faire confiance, en fait, c'est vraiment quelque chose d'énorme dans la vie. C'est vraiment un gros chapitre en fait de, de la vie, et c'est vraiment 
de, de, de suivre en fait ton savoir et de, 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 ouais, de plonger là-dedans. If you can repeat maybe the last part. I think I got it almost. Uh, I, I don't know what I said. <laughs> uh, just you were talking about following what you know. Yeah, like really following what you know and trusting that and follow that and just go with it. Because that's, yeah. C'est sur ce que tu sais en fait, faire confiance à ce qui est léger, à ce que tu sais et aller dans ce sens-là. So this is the thing with entities. So we, you got um, these amazing tools and it takes like you to be there, trusting you and follow that. It's just le, how it works. C'est le truc avec les entités en fait, c'est que juste tu as ces outils incroyables et euh, tu t'en sers, tu les suis. Et, euh, et c'est juste comme ça que ça marche. Yeah, because the tools, when you use them, and um, when you use them with different entities, it's never the same thing. It's always different. And you have to be willing to develop this thing with entities. Parce que les outils, en fait, quand tu les utilises avec chaque entité, c'est jamais pareil. C'est toujours différent, en fait, ce que tu, tu développes euh, avec euh, chaque entité. Did I give you information that you required or not? Would you like to ask anything else? Est-ce que je t'ai demandé l'information que tu requérais ou pas? Est-ce que tu as d'autres questions? Il faut que tu. Oui, voilà, c'est j'ai dé désactivé. <coughs> euh, en fait, oui, merci pour la réponse. Bon, je, 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 je connais tout ça. Enfin, j'ai déjà entendu tout ça. Effectivement, il s'agit de mettre en pratique et de, et de se jeter yeah. à l'eau complètement. Yes, thank you for that. And uh, sure, actually, I heard already all of that. And it's, I just have to practice now and just go for it. Yeah, I wouldn't say that you have to practice, but be it. Um, really be it. Like every time when you are with, with an entity, really be present with it and use the tools that you have, that you got from the class. Donc, je ne dirais pas forcément tu vois, que c'est de la pratique, mais plus euh, soit ça, soit ça. À chaque fois qu'il y a une entité, euh, tu es ça et du coup, tu peux utiliser les outils que tu as eu à la place. Because how many times do we go into either fear? Fear is the most often thing with uh, entities and also the doubt. The doubt is like, do I really know? I think, I don't know, but somehow I can perceive something and then you are confused. Parce que combien de fois est-ce qu'on va dans les peurs quoi Souvent, c'est ça hein, qui remonte, c'est les peurs et aussi le doute, quoi. Le doute de dire euh, est-ce que je sais Et puis des fois, on dit ok, je sais pas, mais peut-être que je sais. Et du coup, on devient complètement confus. And we know, like, do you know what is the fear And you probably know what is the doubt as well. It's, this, it's something that we call an access distractor implant and it distracts you um, from the potency that you be. Et vous savez probablement ce que sont la peur et le doute, ce sont des implants distracteurs et en fait ça vous distrait de la puissance que vous êtes. Yeah, and how much is under this doubt and fear the potency and capacities that you all have with entities. Et à quel point derrière ces doutes et ces peurs il y a toute cette puissance et cette capacité que vous avez tous avec les entités. And would you be willing to claim, to know and acknowledge it? Est-ce que vous êtes prêt à les réclamer, à les reconnaître et à savoir que vous les avez what could, what could that create in your world? Et qu'est-ce que ça pourrait créer dans votre monde? See, we are so addicted by having awareness, having all those definitions, and there are very few people who are willing to know. And this class is invitation for you to be willing to know and choose it. Et on est tellement dépendant en fait par rapport à cette conscience et par rapport à toutes ces définitions et en fait ça demande vraiment d'être prêt à savoir euh, que l'on sait et donc cette classe est vraiment une invitation à ça en fait à ce que vous puissiez reconnaître ce que vous savez. And it's not about you know the whole thing like the whole entity world. It's really not just oh I have this tool so I'm gonna use it here but I don't I'm not even gonna be present with what it, what it is. I'm just gonna use the tool because the tool will give me give me everything that I desire. <laughs> Et donc tout ce truc en fait du monde des entités, c'est pas uniquement une histoire d'utiliser les, les outils et de ne pas être présent. C'est-à-dire genre, euh, ok, je vais juste utiliser les outils euh, sans être présent, parce que comme ça, bah, en fait, ça pourra me donner tout ce que je désire. And it works, and it can work, but like the whole different 
uh, things can show up when you are really being there with the tool and you are being walking, talking tool. <laughs> Donc ça peut marcher, mais en même temps, en fait, vraiment être là avec les outils, ça apporte vraiment encore autre chose. Et vous êtes vraiment un outil sur pattes et qui parle, ça ouvre encore à autre chose. Uh, I think we have two questions. Ok, um, cool. Let's go for them. Thank um, you. Thank you for your question. Yeah, merci pour vos questions. So, uh, merci pour la question. So, Ellie, est-ce que tu peux te démuter pour poser ta question, s'il te plaît ah, Oui, je veux bien. Alors, ça fait, ça fait plusieurs années maintenant, j'ai des démangeaisons sur le bras gauche, euh, le bras droit, pardon, euh, et constamment le même bras la plupart du temps. Euh, et je, ça m'arrive de déblayer les entités euh, quand ça m'arrive, mais ça ne marche pas forcément euh, toujours et, et ça revient constamment. Donc, sur le bras droit Oui. Ok. So, she has uh, um, itching. Uh, on her right arms uh, all mm -hmm. the time mm -hmm. and she is clearing entities often but it always come back so okay what can she okay. do what can she do yeah like the the entities would like the how how we can differently like all of us uh, mm -hmm. can have different signs on their bodies with entities and the coughing is very uh, often one and also itching can be donc, on a tous des, euh, des symptômes différents euh, par rapport aux entités. Donc, par exemple, tousser, c'est assez régulièrement le cas et le fait d'avoir des démangeaisons aussi. Yeah, and uh, the thing is that it's great that you are aware of that and that you know. Do you know that there is an entity? Do you have this awareness? That light? Donc, le truc, c'est que c'est bien, en fait, de, de reconnaître et d'avoir conscience, en fait, de ça. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu es consciente qu'il y a une entité Est-ce que tu as cette conscience-là Par rapport à ce oui. que tu me fait Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. OK. Do you know the clearing for entities, how to clear them Oui. OK. So, 85% of the entities just want to be cleared, OK And the rest of them... Um, want to be communicated because they have a message for you either for anyone or somebody else to you. Donc 85% des entités veulent être déblayées et le reste en général ils veulent communiquer parce qu'ils ont un message que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Mm. Yeah. Uh, the communication with entities is something that um, you get more clarity on advanced uh, how to uh, talk to the entities. Uh, class and it's something that we cannot tap into today okay because we are yeah there there has to be other information received before we can move to that donc la communication avec les entités c'est plutôt un sujet euh, d'une du, classe avancée des classes avancées par les entités et donc on va pas pouvoir vraiment puiser complètement sur ce sujet là euh, maintenant parce qu'avant de faire ça en fait il y a d'autres informations qui doivent être délivrées Yeah, but like what you can do is to actually ask them a questions, uh, ask them what do they desire, what do they require from you, and if that message is for you, or do they want to, you know, and, uh, sorry, Claire, you can go for it. Mais ce que tu peux faire, en fait, c'est poser une question, leur demander ce qu'elles désirent, ou leur demander si elles requièrent quelque chose de toi. So if, like, if... If there is a message for somebody else, entities will, will find somebody who will hear them and uh, pay attention to them. So it might be um, not even for you, but for somebody else. Ask Donc, the questions. Donc, pose des questions, parce que si uh, elles veulent délivrer un message à quelqu'un d'autre, en fait, elles vont chercher quelqu'un qui peut les entendre uh, et qui va pouvoir uh, délivrer le message, uh, le message pour elles. Yeah. Being the question, like, you know, every time when we are in the question with everything, either with entities or with the universe, about anything that's going on, either with us or body, the universe will provide us with an awareness of it. Et donc, du coup, sois toujours dans la question, parce que que ce soit à propos des entités, de l'univers, de notre corps, ou peu importe, en fait, à chaque fois que tu es dans la question et que tu demandes, l'univers te délivrera, te livrera quelque chose. Mm. Et yeah. la conscience, la conscience. Quelque chose de la conscience. Mm. Yeah, thank you. Thank you. Thank, thank you. you. And so we have Marie Claude that just uh, told in the chat. Uh, donc parfois tout d'un coup je me sens triste et je sais que cela ne m'appartient pas car j'ai fait le léger. Comment me débarrasser de ce sentiment Merci. So sometimes, all of a sudden, I feel sad. 
and I know it's not mine because uh, I I did the light heavy stuff and mm -hmm. how can I get rid of that feelings that feeling thank you um, with a tool who does this belong to Avec à qui ça uh, and with that tool you know sometimes it can be also the entity awareness and is it possible that you are aware of the heaviness or the sadness or the pain of another disembodied beings. Donc euh, avec cet outil, tu peux parfois aussi être consciente en fait bah, d'entité, donc du coup de la lourdeur, de la tristesse ou de quelque chose qui se passe avec ces êtres qui sont euh, désincorporés. Yeah, that that is a possibility. It's you know sometimes the the stuffs are from other people and this whole reality. Sometimes they can be from the earth and also from the entities. So ask questions and Ok, go for it. <rire> Donc, c'est une possibilité. En fait, des fois, ça peut venir d'autres personnes, des fois, ça peut venir de la Terre, et des fois, ça peut venir des entités. Donc, du coup, pose des questions. Et aussi, comme je vois les gens utilisant ce tool, c'est « Oh, je sais que ce n'est pas moi, parce que 99% des pensées, feelings et émotions ne me appartiennent pas. Donc, ok, ce n'est pas moi, bye. » Et ça ne change pas. Et guess why? Et donc, du coup, en fait, moi aussi, ce que je vois dans la façon dont les gens utilisent cet outil, c'est qu'ils disent « Ok, de toute façon, ce n'est pas à moi, parce que 99,99% des trucs ne sont pas à moi, donc du coup, ce n'est pas à moi, mais ceci dit, ça ne change pas. » Et bien, devinez pourquoi. Oui, parce que nous ne demandons pas vraiment la question. Quand vous percevez la heavy energy that, or sadness, um, you have to be willing to be with it and ask the question. Sometimes I... I would talk to my, I mean, I would ask questions. I would say them out loud and I would repeat 10 times. Who does this belong to? Who does this belong to? Who does this belong to? Parce qu'on pose pas vraiment des questions, en fait. Et des fois, avec cette histoire de lourd, de léger, de choses qu'on perçoit, on n'est pas vraiment présent avec ça. Et moi, des fois, je pose des questions, mais vraiment dix fois, quoi, par exemple. À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Yeah, and that way you really, you know, you uh, bring bring up the energy that it's stuck there, and then you can change it when you send it away. Et de cette façon, en fait, tu fais remonter l'énergie en fait qui est bloquée là, et de cette façon, en fait, tu peux la renvoyer. Yeah. How much of the heaviness in your world is actually the entity awareness? For all of you, for all of us, and everything that is times a gazillion, would you be willing to destroy an uncreated all? Right on, good, bad, pot, fuck, all nine shorts, voice and beyond. Donc, combien de la lourdeur dans ton monde, en fait, que tu perçois, c'est en fait une conscience, en fait, de la lourdeur qu'il y a par rapport aux entités et pour nous tous. Et euh, tout ceci, est-ce que tu veux bien tout détruire et détruire? Right on, good, bad, pot, all nine shorts, voice and beyond. Yeah, and what is the value of choosing the sadness? What is the value of choosing the um, unhappiness? What de choisir la tristesse? C'est quoi la valeur de choisir le malheur? When have we decided or traded for happiness? Where we have decided that it's more valuable? Because if we are choosing it, it must be. <laughs> Quand est-ce qu'on a décidé uh, d'échanger ça uh, contre notre bonheur? Uh, parce que si on l'a choisi, eh ben, c'est que ça... Quand est-ce qu'on a décidé que ça avait de la valeur? Parce que si on l'a choisi, c'est que ça demande de Everything that we keep choosing is something that we love. It's something that we absolutely adore, like, and works for us. Donc, euh, tout ce qu'on continue de choisir, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on adore et qui fonctionne pour nous. And everything that we are not willing to perceive, no being received, that there is another choice available, would you all be willing to destroy and uncreate it all? Et à tout ce que vous percevez... Uh... Oh, sorry, can you repeat this one? Yeah, and everywhere you are not willing to perceive, no being received that, would you yeah. be willing to destroy and uncreate it all? Et partout où vous n'êtes pas prêt à être, savoir, percevoir et recevoir cela, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Yeah. Are you willing to be so totally different and not stopped by anything, even with the entity? Êtes-vous prêt à être totalement différent et à ne plus être stoppé par quoi que ce soit, même l'entité?
And the, like, there is something that you have to be aware of. The entities are just like people. There are happy entities and there are very sad entities. Um, entities that are, you know, if you look at the people, we have so many different people and they are just like that. <laughs> Et il y a quelque chose dont vous devez être conscient, c'est que les entités, c'est juste comme les gens en fait. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont tristes. Enfin, voilà, vous regardez autour de vous les personnes, c'est juste pareil, c'est comme ça. Hmm. Oh. So, apparently, Amandine, Amandine has a question. Amandine, yeah. you want to to it? Yeah, let's go for it. Is that okay? Hi. Yeah. Hi. Hello, Hannah. Hello. <laughs> uh, my question is about uh, speaking about demons. Mm -hmm. um, is there any difference in your body when you meet a demon or an entity? Donc, mm -hmm. euh, ma question concerne les démons. Est-ce qu'il y a une différence, en fait, dans ton corps euh, quand tu rencontres un démon quand tu rencontres une entité Yeah, it can absolutely be a big difference in between those two. Mm -hmm. Oui, ça peut vraiment être... Une... Il peut vraiment y avoir une grosse différence entre les deux. Like, the demon energy would be that energy of destruction and the energy of... Um, uh, how, how should I describe it um, contraction and it's like the place where there is a wall uh, and there is no place to go no choice no possibilities nothing you are basically stuck with the same thought of like for for an example you're wrong you're wrong you're wrong can you please let me translate <laughs> sorry claire should i say that again yes i'm sorry but there is a Usually, it's more easy for me, even sequential, but there is so many energy on, on this topic. I really require you to do short sentences. Yeah, I, yeah I sure. <laughs> Sorry, I will do my best and I can repeat it again. So there, there can be a big difference in between entities and demon energy. And And the demon, how you will recognize this energy? is the place where there is no choice, there is no place to go. Et donc les démons, là où tu vas pouvoir reconnaître, c'est une énergie en fait où il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'endroit où aller. It's the energy of destruction. C'est l'énergie de la destruction. Contraction. De la contraction. And wrongness. Et du tort. Basically, every judgment that you have about you invites this demon energy in your world. En gros, tout jugement que tu as par rapport à toi, ça invite cette énergie de démon dans ton monde. Wow. Yeah, and I can, I can, I can give you an example of uh, demon energy that everyone probably have experienced. And it's this, you know, if you have this, it's almost like a movie or radio tape in your head. You're wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong. Donc, je peux vous donner un exemple en fait, d'énergie de démon que quasiment euh, tout le monde doit probablement avoir euh, expérimenté. Et c'est notamment en fait, comme une espèce de, de piste audio ou de film qui tourne en boucle dans ta tête. Tu as tort, tu as tort, tu as tort. Yeah, or you, you, can, you cannot choose, you cannot choose, you, will, you cannot do anything, you cannot do anything. Ou tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas choisir, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire. Yeah, you're like a crap. Comme une merde. Are you all familiar with that energy? Mm. Vous êtes tous familiers avec cette énergie? <laughs> no, not at all. <laughs> non, And you know, it is the energy of the call when I started to talk about that. It was like heavy, 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 heavy. And yeah. Est-ce que vous avez vu que c'était un peu l'énergie de ce call hein? quand j'ai commencé à parler de ça? C'est devenu lourd, 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 lourd. And like. In the past, like every time when you ask for help, for somebody to um, help you because you are kind of powerless and you don't know what to do, you invite the demons into your world. Et dans le passé, à chaque fois que vous avez demandé de l'aide parce que vous vous sentiez sans <coughs> totalement impuissant, sans trop savoir quoi faire, vous avez invité des démons dans votre monde. Yeah. <coughs> you, what we basically did was... We said, okay, demons, um, here I am, I'm powerless, I, I am lost, you help me, and I'm going to give you all my power. 
ce qu'on a fait en gros, c'est qu'on a dit « Je suis euh, complètement impuissant, salut démon, je suis complètement impuissant, je suis là et euh, contre euh, votre aide, en fait, je vous cède tous mes pouvoirs. » Et c'est comme ça, en fait, qu'ils... This is how what? How they have... How they get, uh, get the control over you and your body. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se mettent à vous contrôler, vous et votre corps. Yeah. And, yeah, go for it. Yeah. Um, what I experienced uh, is... Um, I made facelift sessions and I had this um, case when I... I had demons to to yeah, I don't know <laughs> to help yeah yeah to get their way yeah. and each time uh, Claire tu veux traduire je veux bien ouais. ce que j'ai expérimenté c'est que j'ai fait des séances facelift et en fait il euh, y avait des démons en fait euh, qui étaient présents et que je devais faire partir and each time um, It, it was like it was very invasive for me. I, I couldn't feel my body. My foot uh, were completely um, freezed, and I couldn't feel my body anymore. So I, I, I was in a in a big fear, mm -hmm. and yeah, I, I I knew at this time I was front of demons. And after I, I get the the processes. Mm -hmm. Um, I could feel my body again. Mm -hmm. so. Donc, j'ai trouvé, ça a été hyper invasif pour moi parce qu'en fait, à chaque fois que ça s'est passé, j'avais mes pieds complètement congelés et je ne pouvais plus du tout sentir mon corps. Et euh, par contre, bah, après le processus, ça revenait. Je pouvais à nouveau sentir mon corps et j'étais, j'avais une énorme peur du coup. Yeah, the way you describe it, it's very invasive and it, it goes, you literally can feel the energy of the demon in your body. It's, it takes over. It basically takes over. Ouais, la façon dont tu le décris, effectivement, c'est très, très invasif. Tu peux vraiment sentir l'énergie du démon et ça, ça prend vraiment le contrôle, ça prend le dessus, en fait. And then, in this reality, we have this amazing thing of fear. Let's go to fear. So, we allow everyone else to have control over The choice. <laughs> et euh, dans cette réalité, nous avons cette chose magnifique qui s'appelle la peur et qu'on a tous et que, qui permet du coup euh, à tout de prendre le contrôle euh, par rapport au choix qu'on a. And this is what we all learn to do and don't judge yourself for it. Et c'est ce qu'on apprend tous à faire, donc ne te juge pas pour ça. And a knowledge that you have another choice available. Reconnais que tu as un autre choix qui est disponible. So every time when you start to perceive that energy in your body or in your world, just in general. Donc à chaque fois que tu commences à percevoir cette énergie dans ton corps ou dans ton monde de façon générale. A, don't go to fear. A, ne rentre pas dans la peur. B, acknowledge what it is. B, reconnais ce que c'est. And C, use the clearing statement for the uh, demons. Et C, utilise la formule de déblayage pour les démons. And what you have to be with demons is really this, you know, if we don't buy fear as real, we are that potency, we are this space which is a, a big, huge, it's huge, and there is nothing that it's more powerful than we are. Et ce que tu dois faire aussi avec les démons, c'est quand tu perçois ça, en fait, si tu n'achètes pas, pas cette peur, tu es du coup cet espace en fait qui est, qui est énorme en fait qui est juste euh, immense et euh, du coup avec cette, euh, cette puissance en fait euh, que mm. tu es. So what would we all have to acknowledge about ourselves? Est-ce qu'il nous faut qu'on reconnaisse tous à propos de nous-mêmes? And perceive and know and be and receive. De percevoir et de savoir et recevoir aussi. So nothing like that, no demons, no entities, no people, stupid people where they, with their judgments have no, no, none um, impact, uh, impact on us. Donc, aucun démon, aucune entité et aucune personne, même les personnes stupides avec leur jugement n'ont d'impact sur nous. You have to be this powerhouse that you truly be with demon energy. Tu dois être en fait cette, cette batterie, ce truc de pouvoir et de puissance euh, énergétique que toi tu es euh, même avec les démons. It's mm. like with people, like if somebody would come with a pistol and it, they, they will put you in your head, 
what are you gonna do? Are you gonna go to fear? C'est comme si quelqu'un vient en fait avec un flingue et euh, du coup te le met sur euh, la tête. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas rentrer dans la peur Or are you gonna take the pistol and shoot them <rire> Est-ce que tu vas prendre le flingue et les flinguer eux Or run or fly or whatever, you know Courir ou je sais pas. I shoot at them. <rire> yeah, exactly. And with, demon, with demons, we really have to be this energy of, hey, no fucking joke. If you go another step forward, I'm gonna fucking kill you. Go. <rire> Et avec les démons, il faut vraiment être cette énergie. Vraiment, je plaisante pas. Si jamais vous vous approchez de moi, je vous putain de flingue. Et c'est mm. littéralement ce que vous devez faire. Vous savez, vous devez être ça. Vous devez vraiment choisir de être ça. Vraiment reconnaître, utiliser le clearing et être fucking killing energy. No joke here. Go away. Go from my reality, my body, and bye. Et littéralement, il faut vraiment être ça. Quoi. Vous reconnaissez euh, ce qui est et ensuite vous êtes vraiment. Cette énergie tueuse, je plaisante pas, barrez-vous, barrez-vous de ma réalité, sinon je, je vous désire. Hmm. Yeah. Do you have any questions? Est-ce que tu as une question? <laughs> um, je peux juste témoigner de, de ce que Anna vient de dire, en fait. Yeah, I, I would just like to, um, to share something about what you just said. Yeah, sure. Um, some participant just said when I, I was uh, saying this process about demons, that my voice uh, changed completely. Yeah. Donc, certains participants m'ont dit que quand je faisais le déblayage sur les démons, en fait, euh, ma voix euh, changeait complètement. And, and I feel these trains in my body and it was like, okay, you, you have no choice. And as you said, it, it was, I just get my, my potency back. Awesome. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment senti ça en fait dans mon corps. C'était ok, tu n'as pas le choix. J'ai vraiment euh, récupéré à nouveau mon, ma puissance. Cool. Ok. Thank you, Anna. <laughs> Thank that. you. Thank you for choosing potency. Like, j'adore ça. De, de, de Gary would, Gary would so often um, say this example, like in emergency situations, if somebody, you know, if you are in the danger. Like, are, are we gonna stay there and look at this danger or are we gonna do everything to run away from it? Gary dit souvent, voilà, dans les situations d'urgence, est-ce qu'on va juste rester planté là à regarder euh, ce, qui, ce qui arrive ou est-ce qu'on va vraiment tout faire ou tout mettre en place pour, euh, pour pouvoir s'en échapper? Yeah, and please acknowledge, like, la, um, the fear is one of the biggest lie, lies that you buy about yourself. You are everything else but fear walking. Et s'il vous plaît, reconnaissez que la peur, c'est le plus grand mensonge que vous achetez à propos de vous-même. Vous êtes tout sauf de la peur. All of you. Vous tous. If you are willing to be here and talk about that shit, you are not in fear. <laughs> si vous êtes prêt à être là et parler de ces merdes, vous n'êtes pas dans la peur. <laughs> awesome, thank you. <laughs> Merci. Cool. How are we doing? <laughs> Est-ce que ça va tout le monde? Mm. Do we have any other questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Um, so someone is asking me in private if there will be a replay. Can you demand si a replay? And so yes. Uh, yeah. So you, I, I think they will receive by mail or is it on YouTube? Um, probably both. Ah, donc probablement yeah. vous recevrez les deux. Donc par email. But you will. Uh, so you. You will all. You will all definitely uh, receive the recording. Everyone who signed up for uh, this Zoom. So, tous, yeah. tous ceux qui se sont inscrits au Zoom, vous recevrez euh, les enregistrements. Oh. So, like, I, I would like to ask you all, what, what would it, we were talking about fear today, and if we would just stop going into fear every time in our life, not just with entities and demons, what would that create? Et je voudrais vous demander à tous, euh, parce qu'on a parlé en fait de la peur, mais si jamais on était prêt à ne pas rentrer dans la peur, aller au-delà et pour tout en fait, pas uniquement pour les entités et les démons, qu'est-ce que cela créerait What can happen in the worst case scenario Qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas Will you die Est-ce que vous mourriez Will you die unconscious and repeat 
that kind of lives as we did unconscious with no choice with a lot of fear parce que vous mourriez inconscient et vous répéteriez ce genre de vie comme on l'a fait euh, avec de l'inconscience et de la peur Can you see that we live in a time where we have this amazing um, possibility to actually be willing to get out of the shit called this reality? Est-ce que vous pouvez voir qu'on vit à une époque où on a cette incroyable possibilité de pouvoir sortir de cette merde qu'on appelle la réalité? All of you are brave enough, have information and have this amazing gift which is called choice. Vous êtes tous euh, assez, très courageux, vous avez les informations et vous avez ce cadeau, cet outil incroyable qui s'appelle le choix. And there is no wrong and then it, there is no right choice. Et il n'y a pas de choix juste ou de choix faux. It's just this question, is this life really working for me the way I live it? Il y a juste cette question, est-ce que cette vie telle que je la vis fonctionne vraiment pour moi? And if not, what can I be, do or change so um, i will start to thrive et sinon qu'est-ce que je peux être faire ou changer pour pouvoir commencer à m'épanouir try uh, surviving it's not fo uh, fun for any humanoid <laughs> euh, croyez nous en fait euh, survivre c'est vraiment pas fun pour euh, aucun humanoid and i don't know for you all but like i definitely didn't come here to choose something so small and so limited as in the past four trillion years. <laughs> Et je sais pas vous, mais moi je suis pas venu pour choisir quelque chose de d'aussi petit, de si limité que ce qu'on a pu choisir avant pendant les trois euh, trillions d'années précédentes. So let's choose. <laughs> Donc ça c'est ça. Yeah. <laughs> cool. Um, what else? What else would you like to talk about today? Quoi d'autre? De quoi d'autre est-ce que vous voudriez euh, parler? Euh... Aujourd'hui, Amandine demande en quoi les entités peuvent-elles être des contributions. So Amandine is asking yeah. how entities can be contributions. Uh -huh. uh, how can people be contribution to your life? And when? Contribution pour ta vie? And when can people? And when people actually are contribution to your life? Et uh, quand est-ce que les gens sont uh, en réalité des contributions pour toi? Comme Chacha, par exemple. Coucou Chacha. Like this kitty. Hello kitty. Like this kitty. When is that? That's, that's something that I... That's the real question to you. C'est ça, c'était ta question pour toi. What is she answering? Is she answering? No, Amel just said... Uh, we have another question and Amel just said thank you and say goodbye to us because she has to go. Okay, cool. So... Like if you look at the 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 thing with entities and contribution, if we look, if we look at how people when can people contribute to us? When do si they? Si tu regardes le truc en fait avec la contribution, quand est-ce que les gens peuvent nous contribuer? Like if we have no point of view about um, how they contribute. Si on n'a aucun point de vue à propos de comment ils contribuent. If we don't define the contribution, we can receive we can receive so much um, of it. On peut recevoir mais tellement de ça. And if we drop the walls and barriers and stop judging each other, what can we receive from each other? Et si on baisse les murs et les barrières et qu'on arrête de se juger les uns les autres, qu'est-ce qu'on peut recevoir les uns des autres? Ask questions. And ask how they can contribute to you. Poser des questions et demander comment ils peuvent vous contribuer. This is how you are going to gain awareness about it. C'est comme ça que vous allez recevoir de la conscience par rapport à ça. Yeah, and again, the the more of it, it's also on the advanced uh, talk to the entities class, which you can take with Chana Nohara. On this class, you dive more into the contribution. Uh, and yeah, like just start with that. How can, you know, if we go out of the judgments. Um... Okay, just, just one moment, please. Et encore une fois, c'est un sujet. <laughs> Sorry. <laughs> encore une fois, c'est un sujet en fait que vous allez pouvoir approfondir uh, lors d'une classe avancée uh, que Shalom Noara facilite. Comment est-ce qu'ils peuvent être uh, des contributions Et donc, uh, 
si tu sors du jugement. So if you go out of judgment. And if you don't, like if you, if we just stop um, define them as whatever you heard in the past about entities. Si vous avez arrêté de les définir euh, par rapport à tout ce que vous avez pu entendre dans le passé sur les entités. What other world of contribution is available to you that you have never considered? Quels autres mondes de contribution sont disponibles pour vous que vous n'avez même pas encore considéré? And everything that you're not willing to perceive, to know, to be and receive from it, would you be willing to destroy and uncreate it all? Et tout ce que vous n'êtes pas prêt à percevoir, savoir être et recevoir de ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire et détruire? Right on, good, bad, fat, fuck, online, shorts, voice and beyond. <laughs> See, there is another word available just outside of the, this box, and if we keep defining it, you cannot receive it because you will receive only what you define as. En fait, il y a tout un monde qui existe au-delà de cette boîte, et si vous continuez de le définir, vous ne pourrez pas recevoir parce que vous ne pouvez recevoir que ce que vous avez défini. And anything that doesn't match your judgment. You will not be able to receive. Et tout ce qui ne correspond pas en fait à votre jugement, vous ne pourrez pas le recevoir. It's with everything that way. C'est ça marche comme ça pour tout. <laughs> yeah. Thank you for this question. It's a great question. Merci pour cette question. Elle est vraiment géniale cette question. Yeah. Okay. Do we so, have any other questions? Maybe I have one, actually, a last one. Go and for it. So that we could uh, talk a little bit about what is coming. Um, I have something about entities. So usually for now, but I, maybe I will uh, have more awareness after that, but usually for now, I don't have that much problem with entities. Actually, mm -hmm. it's quite something that is joyful for me. Um, the thing that is difficult for me is when I perceive the world of other people around that topic, like when I perceive it's heavy for them because they are living through something or whatever. And it's a little bit confusing because it's just like if I was living in, in a totally different world with entities. Like for example, I, for now, uh, or it's unconsciousness, I don't know. Vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire après. For now, it's just like if I, Yeah, I, I don't perceive anything heavy with entities for me, just like if I was receiving contribution all the time. And so I'm like, okay, am I confused or am I unconscious? Because I perceive so many heaviness with other people. I'm like, should I also have some heavy entities with me? Or, you know, am I unconscious or something? Do you mean, I, okay, yeah, go for it. <laughs> Il ah, y a un truc en fait que je ne comprends pas et du coup je suis toujours en train de me demander est-ce que je suis confuse ou est-ce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas ou des trucs que je ne suis pas consciente parce qu'en fait ce qui est un peu bizarre pour moi c'est que pour le moment euh, moi en fait c'est plutôt léger les entités en fait je reçois toujours des contributions etc et du coup j'ai ben, du mal à comprendre en fait et ce que j'ai du mal moi à gérer c'est plutôt la lourdeur que je perçois des fois dans le monde des autres ou, ou ce qui se passe pour eux quand elles ont des trucs lourds avec les entités parce que ça c'est comme si pour moi ça n'existait pas. Du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai suis... peut-être de la conscience Il y a un truc que je ne capte pas. C'est quoi, quoi Donc, je suis confuse. Do you mean, Claire, do you mean, are you wrong for having can ease <laughs> Est-ce que tu as en fait, tort parce que du coup, tu as de l'aisance <laughs> How many of you are asking, like, every time when you are happy and have ease with any area of your life, are you asking yourself, fuck, I must be wrong I must not see something. Combien d'entre vous, quand vous êtes heureux, quand vous avez de l'aisance dans un domaine de votre vie, vous dites puis pas, en fait, je dois me planter, il euh, doit y avoir un truc que j'ai loupé, quoi. Un truc qui n'est pas. <laughs> Isn't that crazy that, like, every time when we create this space for us, when we are happy, it almost seems so wrong. <laughs> c'est -ce pas un peu dingue, en fait, qu'à chaque fois qu'on crée cet espace, on est super heureux, en fait, on se dit qu'il doit y avoir un truc qui cloche. Who is this wrong for? For you or this reality? And pour, people around you. <laughs> pour qui, pourquoi c'est un tort pour toi ou pour cette réalité et les gens autour de toi? People around me, definitely. <laughs> yeah. It's just fucking who does this belong to? You know, people don't want, don't like us to be happy and have ease. And they are mostly not judging us, but they judge them for not having whatever you are having. 
Et c'est vraiment voilà, à qui ça appartient. En fait, les gens en fait, jugent, mais en fait, au final, ce qu'ils jugent, c'est eux-mêmes de ne pas avoir cette aisance et ce bonheur que nous, on a. And it's just what it is. <laughs> et c'est juste ce que c'est. And you can receive that, and that can contribute to you. Et tu peux recevoir ça, et ça peut te contribuer. Yeah. Would you, like, the heaviness of other people can contribute to us with, if we don't resist it. Et la lourdeur d'autres personnes peut nous contribuer si on n'y résiste pas. Every time we, when we resist it, it creates pain in our body. À chaque fois qu'on y résiste, en fait, ça crée de la douleur dans notre corps. Just acknowledge what it is and receive the contribution. And Just that's... reconnaître ce que c'est et reçois la contribution. And how does it get better? <laughs> is all what I can say. <laughs> comment ça devient encore mieux que ça C'est tout ce que je peux dire. And how can you have more of it? <laughs> et comment est-ce que tu peux avoir plus de ça Yeah, thank you. How can you make money from it? <laughs> comment est-ce que tu pourrais faire de l'argent de ça <laughs> yeah. <laughs> oh, Ellie has a question. I see it now. She said, "What question can I ask to feel my potency when it comes to uh, me positioning on my resonement? To put myself in a way of thinking uh, when of, that others are expecting, or although I'm perceiving intuitively things." Ok, même en français, je ne sais pas si on a tout compris. Quelle question peux-tu poser pour sentir ma puissance alors qu'il s'agit de me positionner dans un raisonnement que les autres attendent alors que je perçois intuitivement les choses Oui, est-ce que tu veux que je clarifie ou... Ouais. Bon. Je ne sais pas si on a euh, comme il faut, donc ouais. J'ai eu la prise de conscience, euh, là, il y a peu de temps, que euh, dans beaucoup de situations où il faut que j'explique quelque chose que je, que, que je perçois, euh, j'ai du mal parce que les autres attendent... De, euh, on a, enfin, j'imagine que les autres attendent un raisonnement et c'est ce qui se passe. Alors que c'est pas un raisonnement, je perçois les choses intuitivement et, et j'ai beaucoup de mal à, à, à être dans le raisonnement avec ça. Quand tu essayes d'expliquer un truc, c'est ça que tu perçois Que je perçois, okay. oui, que c'est plus. Okay. So actually, uh, what is what she's saying is that uh, most of the time uh, she's perceiving things, like she's mm -hmm. just aware intuitively and. People are expecting her to explain and to uh, um, share a way of thinking about it, like, you know, explanation, what kind of resonance she has, but she doesn't, she's just aware. So what question can she ask uh, about that? Donc, quelle question tu peux poser à propos de ça, c'est ça? Eh oui, je, comment, comment, je, comment euh, voilà, je ne me sens pas très bien avec ça. I, I'm not very well with that, so what can I do? What I you what is the last part? She doesn't have what is with that. Yeah, she would like to know what to do because she doesn't really feel well about it. Okay, like we are not like we cannot put ourselves in the place what we are potency. We be the potency. Donc on peut pas vraiment se mettre à un endroit où on est puissant. On est la puissance. And people's projections are around us all the time. Et les projections des gens sont sur nous tout le temps. And you have a choice. Et tu as un choix. Uh, either you are pleasing people and fulfilling their projections on you. Soit tu fais plaisir aux gens et tu remplis, euh, tu réponds aux projections qu'ils mettent sur toi. And you work very hard. Et tu travailles très dur. <laughs> Or you can go into interesting point of view of all the expectations expectations and projections and judgments and rejections of others. Et tu peux aller où tu peux aller dans le point de vue intéressant de toutes les projections euh, attentes euh, gérées de tout le monde. And when you are in the interesting point of view of all of this, you can choose whatever works for you. Et quand tu es le point de vue intéressant de tout ça, en fait, tu peux choisir ce qui fonctionne pour toi. See, we have this crazy idea that we have to fulfill everyone's uh, desires of us. And how is that working? Et donc, tu en as un peu tous cette idée d'un qu'on doit répondre à tous les désirs que les gens ont sur nous, mais est-ce que ça marche? <laughs> you work very hard and you don't get paid for it. <laughs> tu travailles très dur et tu n'es pas payé pour ça. Yeah, like, we have to choose our reality. It's, that's not something that we are going to get rid of. People will have all the time those things and you are aware of them and you cannot cut that. 
Il faut vraiment regarder ça, en fait. Les gens auront toujours, en fait, des projections sur nous. Tu ne peux pas te débarrasser de, de ça, en fait. Tu ne peux pas couper ça. And really, you have a choice here to do whatever works for you. Et tu as vraiment le choix ici de faire ce qui fonctionne pour toi. No one can make you do anything if you don't choose it. Personne ne peut te faire quoi que ce soit si tu ne le choisis pas. Mm. Mais, mais le, le souci, c'est que euh, je ne me sens pas à l'aise. Je, euh, je voudrais pouvoir me positionner et je ne peux pas le faire. So, the problem is I don't feel comfortable and uh, I would like to um, yeah, position myself differently, but I can't. I feel uncomfortable every day and this is what I choose. Because when I am uncomfortable, I know that I'm moving forward. <laughs> That's amazing sign and choose to be even more comfortable. Uh, uncomfortable, uncomfortable. <laughs> Guys, if like we are talking about entities and these other things, yes. um, and consciousness is almost never comfortable, and you have to know that. Bon, les gars, on parle d'entité et de toutes ces autres choses, et vraiment, la conscience ce n'est quasiment jamais confortable. Il faut que vous sachiez ça. And the more uncomfortable you choose, the easier it gets. You get used with it. Et plus tu choisis de la confortable, et plus ça devient facile, en fait. Tu finis par... Euh, it's, the, it's the same with people, it's the same with entities. C'est pareil avec les gens, et c'est pareil avec les entités. <laughs> Jump from the cliff with people and with you. <laughs> voilà, saute de la falaise <laughs> <laughs> It's just the way it is. Nothing wrong with that. With that, and ask for more is with all these choices to show up and use mantra. All of life comes to me with this joy and glory. C'est juste comme ça et juste demande pour plus d'aisance avec tous ces choix et tu peux utiliser le mantra. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Yeah. Mm. And don't judge you. Don't judge you. Don't judge others. And choose whatever is light for you. Et ne te juge pas, ne juge pas les autres et choisis ce qui est léger pour toi. Merci. 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 Donc, je crois qu'on a un peu dépassé une heure et que du coup, Clara voudrait vous inviter à la classe qui est du 26 au 28 octobre. Et oui. Est... Clara, are you here? Yes, I'm here. <rire> OK. <rire> OK. Donc, alors, une invitation euh, je crois, alors, en voix. <rire> en yes. voix. Donc, voilà, il y a la classe qui s'amène à Avignon le euh, 27-28, non, le 26-27 octobre dans un lieu... Euh, du centre d'Avignon où je pense qu'il y a pas mal d'entités parce que même sur les photos <rire> j'ai vu des choses quoi. donc euh, je pense qu'on va faire une classe euh, comment, comment vous avez dit tout à l'heure pratiquer, je pense qu'on va pratiquer avec les entités et <rire> on est en train de co-créer en fait avec elles, mince, Claire pour la traduction Ouais, donc la classe c'est euh, 26 pour l'intro, 27-28 pour la classe elle-même et pour ceux qui font la classe, euh, l'intro est, est inclus dans le prix de la classe. So, uh, we have a class coming in Avignon from the 26th evening to the 28th of October and actually, let me tell you with the venue, we have chosen that there are entities and uh, Anna was, we were talking earlier about practice, let me tell you, we will practice. <laughs> <laughs> oh yeah. <laughs> oui, oui, parce que le lieu, si vous voulez, moi j'avais, je pense qu'il peut y avoir des peurs, donc on va, on, va, on, on va transformer tout ça. Yeah, because about the venue, maybe you can have fears, but we, we will change all of that. 
Voilà. Et je voulais aussi remercier particulièrement Amandine pour la prise de conscience par rapport aux démons, parce que c'est aussi ça qu'on va traiter. Je vois euh, chez Access, euh, on parle beaucoup d'entités, mais les démons, c'est comme quelque chose d'un peu plus flou. C'est quoi la différence, tout ça Et là, la question d'Amandine, moi, m'a amené beaucoup de, de, de clarté. Ça a amené beaucoup de clarté de choses que je vis dans ma vie, finalement, avec les démons que je vais bientôt déblayer. <rire> <laughs> and I also wanted to thank Amandine for the consciousness and awareness she brings up with her question about demons because in Access we talk a lot about entities and stuff like that but actually demons and yeah this is a great awareness and I will change a lot of stuff about demons and also we will talk about that in the, in the class yeah donc oui excuse moi yeah, absolutely <laughs> oh, ouais. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui se répètent ou qui sont comme bloquées ou qu'il n'y a pas du tout d'espace dans ces endroits-là dans vos vies, je pense que ça peut être un chemin de venir jusqu'à Avignon. Voilà. Toutes les infos, on les mettra dans le chat. Désolée, Claire. Non, mais vous voulez ma mort ce soir, en fait. J'ai bien compris. <rire> So actually, if you think that you have something in your world that is stuck, um, that when you have no choice or that you don't have any space regarding this topic, I really suggest and invite you to come to the class in Avignon and we will give you all the information, but peut-être plus dans le main que dans le chat, je sais pas. Oui, ou en, en tout cas, pour moi, si vous voulez des infos, contactez-moi plutôt par le messenger, plutôt que le mail, c'est ouais. là, et je présente à son endroit. If you want any information, you can contact Clara Pomato on Messenger on Facebook and uh, she will answer all of your questions. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour tout le monde, pour vos participations, pour les questions. Et voilà, à bientôt. So, thank you all for your participation, for your question, and see you soon. And really, thank you, Anna, for this amazing Zoom tonight. Et merci beaucoup, Anna, pour ce Zoom incroyable ce soir. Oui, et merci beaucoup à Claire aussi pour la traduction. Yeah. Et c'est Claire qui traduira euh, la classe. Yeah. And thank you, Claire, for the translation. And it will be her also that will translate the class. Yeah. Yeah. <laughs> and and also, yeah. 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 Everyone who showed up, guys, you are amazing to be here and <laughs> to look at it. Uh, je, so je grateful. Et je voudrais vous remercier vraiment toutes les deux et aussi chacun d'entre vous qui euh, êtes venus ce soir. Quoi, vraiment, vous êtes incroyable et je suis tellement, je vous suis tellement, tellement reconnaissante. Merci. Mm -hmm. Cool. Thank Donc, you. Merci. Good night, ciao, ciao. everyone. Merci. <laughs> bye bye. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs> Yeah. <laughs>